Hola, soy Esther Merinero. Os vengo a hablar de mi obra y de su relación con el arte y es para es fascinante. Yo trabajo mucho con escultura y es bastante site specific, o sea que hago instalaciones para un espacio en concreto, eso es lo que más me interesa, me interesa mucho la relación de la pieza con el espacio, entonces yo hablo de mi obra como obra escultórica sobre todo, esto empezó pues a partir de, yo empecé pintando en, cuando estuve estudiando en Londres, que estudié ahí el grado de Bellas Artes, y, y me di cuenta que había otras formas que expresaban muchísimo mejor lo que a mí me apetecía contar o de lo que a mí me gustaba hablar. Entonces pues fue desarrollándose de la pintura a un plano más horizontal y al suelo y, y a la relación entre el 3D, o sea la pared, el suelo y, y el espectador. El espectador también es muy importante. También influyó mucho que como yo estudiaba en Londres me empecé a obsesionar mucho con el espacio entre Londres y Madrid y esa distancia que era como un no lugar en el que yo sentía que habitaba todo el tiempo. Entonces empecé a, pues, a, a darme cuenta de que echaba de menos objetos, empecé a tener una relación como muy personal con algunos objetos y en relación a eso me interesa mucho los afectos que se crean entre los objetos y, y los humanos y, y el contacto, un poco la idea de que si nosotros echamos de menos a los objetos esos objetos que en teoría son, no tienen vida porque no nos pueden echar de menos a nosotros, es echar de menos nuestro cuerpo, nuestro peso, eso es lo que estoy trabajando sobre todo ahora, es lo que más me interesa. No me inspiro en ningún artista en concreto, hay otros artistas que siento que tengo conexión con su trabajo y con, y con lo que hacen ellos y, y creo que también hay como una nueva ola de artistas que trabajan mucho con los materiales, que yo la verdad es que ahora también lo estoy haciendo mucho y creo que también se debe un poco a que a hoy en día cada vez como que nos damos cuenta menos de, de los materiales con los que habitamos y de cómo interactuamos con ellos y yo creo que vivimos tanto a veces en el plano como virtual que nos olvidamos de habitar también o de darnos cuenta de lo que pasa en el plano real. Un artista que me gusta mucho es Eva Fabregas, por ejemplo. Eva Fabregas creo que tenemos cosas en común y, y es un artista joven y la verdad es que me gusta mucho su trabajo. Me fijo más en materiales eh, que un poco habitan el ámbito del hogar. Me interesan pues materiales que son como tapicería, alfombras, eh, también me interesan mucho los materiales que están considerados como materiales de protección, como esa idea de materiales que existen para abrazar otros objetos, los cantos para cubrir los marcos para que no se estropeen, Lo, es la espuma que está como alrededor de los andamios por si te chocas que no te hagas daño, esos materiales como blanditos que crean como un impacto en el contacto me interesan mucho. No me inspiro directamente de la moda, pero sí que creo que la forma en la que trabajo con los objetos con los que trabajo eh, están directamente relacionados de la misma manera que igual las prendas están relacionadas al cuerpo, en cómo, en cómo puedes interactuar con ellas y cómo de cómodas o de incómodas son para llevarlas. Una de mis favoritas es Paloma Gull, la verdad y me gusta mucho el concepto que tienen porque no son solo, en mi opinión, como una marca de moda, sino que tienen unas, unos conocimientos de las prendas y de, y de los materiales que me parecen muy interesantes y me gusta mucho cómo juegan también con toda la parte artística. Toda la idea está de que las piezas sean como ediciones limitadas, por así decirlo, que se puede un poco aplicar a arte. Pienso que hay muchas marcas españolas que que hacen, hacen arte. Palomo Spain me parece súper interesante todo el concepto que lleva a cabo. Me gusta toda la idea de, de, la, de que la ropa no tenga un sexo. Por ejemplo, aunque es muy internacional en la forma de hacer, siempre vuelve como un poco a las raíces de, del folclore español, ¿no? Yo creo con todas esas formas como flamencas y los volantes y todo eso. Y yo creo que es bonito que se pueda como inspirar en toda esa tradición y llevarlo como a otro, a otro nivel 
internacional.